dear students now we are going to see the deviation of ideal gas behavior adha nalliyal vaayu thanmaiyil rendu vilagudal appdin paakrom first ideal gas nalliyal vaayu na enna nu paathiralam already sollirukrom gases which obey gas laws or gas equation are called as ideal gases endha vaayukal ellam vaayu vidigal அல்லது வாயு சார்பாட்டுக்கு உட்படுகிறதோ அந்த வாயுக்களை வந்து நல்லியல்பு வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வாட் ஆர் தி கேஸ் லாஸ் பாயில்ஸ்லா சால்ஸ்லா கிரஹாம்ஸ்லா அண்ட் டால்டன்ஸ்லா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் என்னென்னா வாயு விதிகள் கேஸ் லாஸ் இந்த கேஸ் லாஸுக்கும் பிவி கொல்ட்டி என்ஆர்டின் ஒரு ஈக்குவேஷன் போட்டோம்லையா அந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் உபயோக பண்ணிச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லணும் நம்ம வந்து ஐடியல் கேஸ் நல்லியல்பு வாயுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரி அடுத்து இந்த நல்லியல் வாயுன்னா நான் அதுக்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னா நல்லியல் வாயுக்களுக்குன்னு சில பண்புகள் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துருக்குறோம் இந்த கண்டெய்னரில் கேஸ் மாலிக்கோல் இருக்குது இந்த கண்டெய்னருக்குன்னு ஒரு வால்யூம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கலன் இந்த கலனில் வந்து வாயு மூலக்கூறுகள் இருக்குது இந்த வாயு இந்த கலனுக்கு ஒரு கனளவு இருக்கும் இந்த கலனோட கனளவு கனளவுனால் அர்த்தம் ஒரு மீட்ரு கியூப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் அந்த மாதிரி இந்த கண்டெய்னர் லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் வால்யூம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வால்யூம் பார்க்க போகிறோம் அந்த கண்டெய்னரோட கண்டெய்னர்னு அது ஒரு பாத்திரத்தில் கேஸை வச்சுருக்குறோம் அந்த பாத்திரத்தினுடைய கனளவு வால்யூம் ஆஃப் தி கண்டெய்னர் அதில் நிறைய இதெல்லாம் கேஸ் மாலிக்கூல்ஸ் இந்த ஒரு மாலிக்கூலினுடைய வால்யூம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு மாலிக்கூலுடைய வால்யூமையும் இந்த கண்டெய்னருடைய வால்யூம் கம்பேர் பண்ணும்போது The volume of the molecule is negligible. கனால அதாவது அந்த பாத்திரத்துடைய கனாலவையும் வாயு மூலக்கூடிய கனாலவையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது வாயு மூலக்கூடிய கனாலவு வந்து புறக்கணிக்கத்தக்கது இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் அப்படின்னா நெக்லிஜிபிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் வே இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்மால் வேல்யூ அதுக்கு எந்த விதமான சிக்னிஃபிகன்ஸும் இருக்காது விட்டுலாம் அப்படிங்கிறது என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் இப்போ பத்து லட்ச ரூபா கூட ஒரு ரூபா இருக்குன்னு வச்சு நம்ம என்ன என்கிட்ட பத்து லட்சத்தி ஓர் ஆயிரம் ரூபா பத்து லட்சம் பத்து லட்சத்தி ஒரு ரூபா இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் பத்து லட்ச ரூபா இருக்குன்னு மட்டும் தான் சொல்லுவோம் இதனால் அந்த பத்து லட்சத்தோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒன்று என்ன பண்ணலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா எடுத்து பத்து லட்சங்கிறது பெரிய வேல்யூ அது மாதிரி இந்த கண்டெய்னருடைய வால்யூம் பெருசாக இருக்கும் அதோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாலிக்கூட வால்யூம் இந்த மூலக்கூடைய கனவு ரொம்ப ரொம்ப சிறுசாக இருக்கலாம் அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வால்யூம் ஆஃப் மாலிக்கூல் இஸ் நெக்லிஜிபிள் வென் கம்பேர்டு வித் தி வால்யூம் ஆஃப் தி கண்டெய்னர் கலனின் கனலோடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஒரு மூலக்கூடைய கனலவானது புறக்கணிக்கத்தக்கது இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஒரு கேஸ் ஐடியல் கேஸாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஒபே பண்ணணும் அதனுடைய வால்யூம் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்கணும் கனலவு புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கணும் ரெண்டாவது இந்த ரெண்டு மாலிக்கூல் இருக்குது இங்கே ஒரு மாலிக்கூல் இங்கே ஒரு மாலிக்கூல் போட்டிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு மாலிக்கூலுக்கு நடுவில் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி அட்ராக்டிவ் ஃபுட்ஸ் ரெண்டு மூலக்கூறு நடுவில் என்ன இருக்கக்கூடாது கவர்ச்சி செய்யதும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது என்ன கேஸாக இருக்கும் ஐடியல் கேஸ் நல்லியல்பு வாய்வாக இருக்கும் கவர்ச்சியூஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் ஐடியல் ஐடியல் இல்லைன்னு சொல்கிற என்ன சொல்கிறோம்னா தேர் கால் அஸ் ரியல் கேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இயல்பு வாயுக்கள்னு சொல்கிறோம் நல்லியல்பு அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து என்னென்னா இயல்பு வாயுக்கள் ரியல் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன் அது ரியல் கேஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம எப்படி நாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஐடியல் மேன் அப்படின்னா நோபடி இஸ் ஐடியல் யாருமே ஐடியல் சொல்ல முடியாது சில கண்டிஷன்ஸ் நம்ம எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறோம்னா ஐடியலாக பிஹேவ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி வாயுக்களும் கேஸஸும் நோ கேஸ் இஸ் ஐடியல் அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் தே பிஹேவ் ஆஸ் ஐடியல் கேஸஸ் எந்த ஒரு வாயுமே நல்லியல் வாயு கிடையாது சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் மட்டும் அது எப்படி செயல்படும் நல்லியல் வாயுக்கள் போன்று செயல்படுகிறது அப்போ அந்த ஐடியல் கேஸ் கண்டிஷன் தான் பார்க்குறோம் ஐடியல் கேஸ்னால் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஐடியல் கேஸ் மாலிக்களுடைய வால்யூம் வந்து கண்டெய்னரோட வால்யூமோட கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்லிஜிபிளாக இருக்கணும் நல்லியல் வாயினுடைய கனாலவானது அந்த கலனுடைய கனாலவோடு ஒப்பிடும்போது புறக்கணிக்கத்தக்காக இருக்க வேண்டும் இரண்டு நல்லியல் வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு நடுவே எந்த விதமான கவர்ச்சியும் இருக்கக்கூடாது தேர் ஷுட் நாட் பி எனி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பெட்டின் தி மாலிக்கூல்ஸ் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் இது ரெண்டும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் நல்லியல் வாயுக்களுடைய பண்புகள் அடுத்து கண்டிஷன் அது முதல் பார்த்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நல்லியல் பாயினோட பண்புகள் பார்த்தா எப்போ வந்து ஒரு கேஸ் வந்து நல்லியல்பு வாயுவாக இருக்கும் அண்டர் விச் கண்டிஷன் கேஸ் வில் பி ஐடியல் எல்லாமே அதை பொறுத்த கண்டிஷனை பொறுத்த இருக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறீங்க உ
டீச்சர்ல என்ன செய்யணும் பக்கத்தில் இருக்க பையன்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் என்ன ஒன்று மாட்டோம் பண்ண மாட்டோம் அதுதான் கண்டிஷன் எந்த கண்டிஷனில் வந்து ஒரு கேஸ் வந்து ஐடியலாக மாறும் எந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு வாயு நல்லியல் வாயுவாக செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் அதிகமான வெப்பநிலையை எடுத்துக்கிற போகிறோம் ஹை டெம்பரேச்சர்னால் அந்த மாலிகூல்ஸ் வில் அக்வேர் ஹை கைண்டிக் எனர்ஜி அதாவது அதிகமான பெண்ணில் வந்து கைண்டிக் வந்து ஹையாக இருக்கும் அதிகமான இட் வில் ஹை கைண்டிக் அஞ்சு வேல்யூ அதிகமான இயக்காற்றல் மதிப்பு இருக்கும் அப்போ என்னம்னா இயக்காற்றல் இருக்கும் போது இட் வில் மூவ் ஃபாஸ்ட் அதிகமான வேகத்தில் போகும்போது இந்த ரெண்டு மாலிக்கோல் நடக்கக்கூடிய அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கட் ஆகிரும் இப்போ ரெண்டு மாலிக்கோல் இருக்குது ரெண்டு மாலிக்கோலில் ஈர்ப்பு ஊசை இருந்தாலுமே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலுமே வெப்பநிலை அதிகமாகும் போது இயக்காற்றல் அதிகமாகும் இயக்காற்றல் அதிகமாகும் வாயு மூலக்கள் வேகமாக இயங்கும் அப்படி வேகமாக இயங்கும் போது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு ஊசை என்ன செஞ்சிடும் கட் ஆகிரும் அது அந்த இது வந்து கட் ஆகுதுன்ற கதை அப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த கேஸ் எதாக இருக்கும் ஐடியல் கேஸாக இருக்கும் நல்லியல் பாய்வாக இருக்கும் இப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் சப்போஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் இஸ் லோ வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கும்போது அதனுடைய இயக்காட்டில் எப்படி இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் அப்போ மூலக்குறை எப்படி நகரும் மெதுவாக நகரும் அப்படி மெதுவாக நகரும்போது இது ரெண்டு மூலக்குறை நடக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு ஊசி என்ன ஆகாதுன்னா கேன்சல் ஆகாது அதனால் இந்த கேஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரியல் கேஸ் ஆக்ட் பண்ணும் இயல் வாய்வாக செயல்படணும் அப்போ ஒரு கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸ் நல்லியல் வாய்வாக செயல் பண்ணணும்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் தான் மாலிகோல்ஸ் நான் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்போது ரெண்டு மாலிகோலுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து இல்லாமல் போயிடும் வெப்பநிலை அதிகமாகும் போது மூலக்குறோட ஏற்காட்டில் அதிகரிக்கும் மூலக்குறுகள் விரைவாக இயங்கும் அவ்வாறு விரைவாக இயங்கும் போது இரண்டு மூலக்குறுகளுக்கு இடைப்பட்ட கவர்ச்சி விஷயானது இல்லாமல் போகிறது லோ டெம்பரேச்சரில் மெதுவாக மூவ் ஆகிறதுனால அந்த என்ன கவர்ச்சி விசை அட்ராக்டிவ் விசைனால் கேன்சல் ஆகலை ஸோ இட் பிக் விசேஸ் ஐடியல் அப்போ என்ன கண்டிஷன் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் ஒரு கேஸ் ஐடியலாக இருக்கணும்னா அடுத்து லோ ப்ரெஷர் குறைந்த அழுத்தம் இப்போ ரெண்டையும் எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ ப்ரெஷரில் வந்து லோவாக இருக்குது அதனால் வால்யூம் அதிகமாக தான் ப்ரெஷர் எப்படிருக்கும் பாயில்ஸில் அப்படி இங்கே வந்து வால்யூம் அதிகமாக இருக்குது இங்கே வால்யூம் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்போ இங்கே வால்யூம் அதிகமாக இருக்கிறனால ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் லோ ப்ரெஷர் இந்த லோ ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்கல் இன்னொரு மாலிக்கல் நாளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் எது குறைஞ்சிடும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் கவர்ச்சி விஷயம் குறைஞ்சிடும் இங்கே ஹை ப்ரெஷர் இப்போ மாலிக்கல் வந்து தே வில் பி வெரி க்ளோஸ் டுகெதர் எல்லா மாலிக்கலும் எப்படி இருக்கும் ஒன்று கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கிறனால அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன செஞ்சிடும் அதிகமாகிடும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டாலே ஈர்ப்பு ஊசி வந்துட்டாலே அந்த கேஸ் என்ன கேஸாக இருக்க முடியாது ஐடியல் கேஸாக இருக்க முடியாது அதனால் லோ ப்ரெஷர் மிக குறைந்த அழுத்தம் இதில் ரெண்டு விஷயம் சொல்லலாம் அழுத்தம் குறையாக இருந்தால் கனளவு அதிகமாக இருக்குது கனளவு அதிகமாக இருந்தால் இந்த மூலக்குடைய கனளவு என்ன செய்ய முடியும் புறக்கணிக்க முடியும் இங்கே கனளவு என்ன செஞ்சிடுது குறைஞ்சிடுது பாத்திரத்தோடைய கனலாகவே குறையும் போது இந்த மாலிக்குள்ளோடைய கனலாக என்ன செய்ய முடியாது நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு லோ வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு லோ வேல்யூ வந்து என்ன செய்ய முடியாது நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஐம்பது பைசா அறுபது பைசான்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ நூறுரூவாயோட கம்பேர் பண்ணும்போது நூறுரூவா ப்ளஸ் பத்து பைசா இருக்குன்னா அந்த பத்து பைசா என்ன செஞ்சிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அறுபது பைசா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அறுபது ஐம்பது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பத்து பைசா என்ன செய்ய முடியாது கேன்சல் பண்ண முடியாது ஐம்பதும் அறுபதும் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நூற்றி பத்து நூறுன்னு வரும்போது நூறுங்கிற பெரிய வேல்யூட கம்பேர் பண்ணும்போது பத்தை நெக்லெக்ட் பண்ணலாம் அந்த ஐம்பதுங்கிற வேல்யூட வரும்போது இந்த பத்தை என்ன செய்ய முடியாது நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோமே தௌசண்ட் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் ஒன் என்ன செய்யலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதை என்ன செய்ய முடியாது நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இருக்கிறது ஒன்று இது ஒரு சின்ன வேல்யூ இதோட பாயிண்ட் ஒன் நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது இங்கே என்ன பண்ணணும் தௌசண்டோட சேரும்போது இந்த பாயிண்ட் ஒன் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்யலாம் தௌசண்ட் எழுதலாம் ஸோ இங்கே வால்யூம் என்னது இங்கே வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வேல்யூ எப்படி இருக்குது சிறுசாக இருக்குது இங்கே வால்யூம் எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வால்யூம் கேஸோட வால்யூமை நெக்லெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ லோ ப்ரெஷராக இருந்தால் கண்டெய்னர் அதனுடைய வால்யூம் என்ன அது அதிகமாகுது அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூமுடைய பர்டிகுலர் மாலிக்குளினுடைய வால்யூம் என்ன செய்யலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம் புறக்கணிக்கலாம் இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வந்து வால்யூம் என்ன செஞ்சி
நூறு சதவீதம் என்னவாக இருக்குன்னா ஐடியல் கேஸாக இருக்குது எல்லா டெம்பரேச்சர்லேயும் அது என்னவாக இருக்குன்னா ஐடியலாக இருக்காது நல்லியல் வாயுவாக செயல்படாது இப்போது எந்த கேஸெல்லாம் வந்து ஐடியலாக பிஹேவ் பண்ணலையோ எந்த வாயுக்களாக நல்லியல் வாயுக்களாக செயல்படலையோ அந்த வாயுக்களுக்குலாம் என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ரியல் கேஸஸ் இந்த கேஸஸ் விச் டூ நாட் பிஹேவ் ஐடியலி ஆர் கால்ட் அஸ் ரியல் கேஸஸ் எந்த வாய்க்கெல்லாம் நல்லியல் வாய்க்கெல்லாம் செயல்படலையோ அது என்ன சொல்கிறோம்னா இயல்பு வாய்க்கள்னு சொல்கிறோம் நல்லியல் வாய்த்தன்மையற்ற வாய்க்கள் இயல் வாய்க்களாகும் அவை அதிக வெப்பநிலை குறைந்த அழுத்தத்தில் நல்லியல் வாய்க்களாக செயல்படுகின்றன இந்த சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ஒரு கேஸ் வந்து எல்லா கேஸுமே ரியல் கேஸ் தான் அனைத்து வாய்க்களுமே இயல்பு வாய்க்கள் தான் அது எப்போ நல்லியல் வாய்வாக செயல்படணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கும்போது மட்டும் செயல்படும் அதிக அழுத்தம் சாரி அதிக வெப்பநிலை குறைந்த அழுத்தத்தில் மட்டும் ஒரு வாயு எப்படி செல்லும் நல்லியல் வாயுவாக செயல்படும் அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஏன் வச்சுக்கணும் ஹை டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் அதிக அழுத்தம் சாரி அதிக வெப்பநிலை குறைந்த அழுத்தம் அது ரெண்டில் மட்டும் ஒரு வாயு வந்து நல்லியல் வாயுவாக செயல்படும் இப்போது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரியல் கேஸஸ் இந்த இயல்பு வாயுக்களுடைய பண்புகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்லலாம் ரியல் கேஸ் ஐடியல் கேஸுக்கு என்ன சொன்னோம் அங்கே வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஈர்ப்புசு இருக்காது இங்கே என்ன இருக்கும் தெர் பி ஃபோர்ஸ் பிட்டின் தி மாலிகுல்ஸ் அங்கே வால்யூம் ஆஃப் மாலிகுல் என்ன அது நெகிலிஜிபிள் இங்கே வால்யூம் ஆஃப் மாலிகுல் இஸ் நாட் நெகிலிஜிபிள் மூலக்கூறுகளுக்கிடையே கவர்ச்சி செய்ய இருக்கும் ஒரு மூலக்கூடைய கனவு வந்து புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்காது சரி அடுத்து நிபந்தனை என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஐடியல் கேஸ் என்ன க கண்டிஷன் சொன்னோம் ஹை டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் சொன்னோம் அதிக வெப்பநிலையிலையும் குறைந்த அழுத்தத்துலேயும் நல்லியல் வாயு அப்போ இங்கே என்ன சொல்லணும் அது அப்படி ஆப்போசிட்டாக சொல்லுங்கள் லோ டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் குறைந்த வெப்பநிலை அதிக அழுத்தத்தில் வந்து ஒரு வாயு எப்படி செயல்படும்னா இயல்பு வாயுக்களாக செயல்படும் அதனால் நல்லியல் வாயுக்கள் மட்டும் படிங்க இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இல்லைனா ரியல் கேஸஸ் இப்போ வந்துடும் இதை தனியாக படிக்க வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டும் படித்தேன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்கா ஐடியல் கேஸ் சொல்லி அது அப்படி ஆப்போசிட்டாக சொன்னால் என்ன கண்டிஷன் வந்துடும்னா ரியல் கேஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் சரி கண்டிஷன்ஸும் சரி பண்புகள் நிபந்தனை ரெண்டுமே வந்து எப்படி வந்துடும்னா ஐடியல் கேஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொன்னீங்கன்னா வந்துடும் அடுத்தது கம்ப்ரஸிபிலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு கொண்டு வர போகிறோம் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அது வந்து கேஸ் ஈக்குவேஷன் பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி இப்போது பிவி என்ஆர்டி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து இசட் இப்போது இசட் வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம கண்டிஷன் அது பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவலான வேல்யூ தான் ரெண்டு ஈக்குவலான வேல்யூ டிவைட் பண்ண ஒரு ஒன்று வரும் இல்லையா அப்படி ஒன்று வந்துச்சுன்னா அந்த கேஸ் என்னன்னா ஐடியல் கேஸ்னு அர்த்தம் இசட் மதிப்பு இயல் பாய்க்கிலேருந்து நல்லியல் பாய்க்கில் விலகும் அளவே குறிக்கிறது ஒரு கேஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஐடியலேருந்து டிபேட்டை ரியலாக போகுது ஒரு வாயு நல்லியல் வாயு பண்புலேருந்து விலகி இயல் வாயுவாக எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுறோம் இசட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இசட் வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நல்லியல் வாயுவாக இருக்கும் ஐடியல் கேஸாக இருக்கும் அந்த இசட் வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றை விட குறைவாக இருந்தாலும் சரி அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து ரியல் கேஸாக வந்து இருக்கும் இசட் ஈக்குவல் டு பிவி பை என்ஆர்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை பொறுத்திருக்கு ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அசனம் இல்லையா லோ டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் ஐடியலாக இருக்கும் அதை மாற்றி போட்டோம்னா என்ன இருக்கும் ரியலாக வந்துடும் நல்ல இயல்பு வாய்க்கெல்லாம் வந்துடும் அப்போ இதில் ரெண்டும் இந்த ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் இதை பொறுத்த எந்த வேல்யூ இருக்குன்னா இசட் வேல்யூ இருக்கும் இந்த இசட் வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றை விட குறைவாக இருந்தாலும் சரி அது என்ன இருக்கும்னா ரியல் கேஸ் இயல்பு வாய்க்கெல்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் இங்கே என்ன இது இசட் இது பி போட்டு ப்ரெஷர் வச்சு போட்டிருக்குறோம் ஏன்னா இது பி டி ரெண்டை பொறுத்து தான் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ் வண்டி எதை வச்சு பண்ணுறோம் பி வச்சு பண்ணுறோம் இது இசட் வேல்யூ வந்து ஒன்று இப்போ ஒன்று இருந்ததுன்னா என்ன கேஸ் அது வந்து நல்லியல் பாயு ஐடியல் கேஸ் ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்ததுனாலும் ஒன்றை விட குறைவாக இருந்தாலும்னா சொல்லுவோம் ரியல் கேஸ் இந்த இருக்கு இல்லையா ஒன்றை விட அதிக எதெல்லாம் நைட்ரஜன் ஹீலியம் இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது இந்த வேல்யூ வந்து ஒன்றை காட்டிலையும் அதிகமாக இருக்கிறனால தே வில் பிஹேவ் ஆஸ் ரியல் கேஸஸ் எப்படி செயல்படும்னா இயல்பு வாய்க்களாக செயல்படும் இந்த இசட் வேல்யூ வந்து ஒன்றை காட்டிலையும் அதிகமாக
ஒரு குறைந்தபட்ச மதிப்பு அடைந்து அப்புறம் மறுபடியும் என்ன செய்யணும்னா அதிகரிக்குது அடுத்தது நைட்ரஜன் கேஸ் எடுத்திருக்கிறோம் இந்த நைட்ரஜன் கேஸுக்கு வந்து கிராஃப் போட்டிருக்கிறோம் எப்போ வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் இதனுடைய இசட் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து இந்த ஒன்று போட்டான்னு அர்த்தம் இது வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஐடியல் கேஸ் நல்லியல் வாய்வாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது ஒன்றை விட அதிகம் இது வந்து ஒன்றை விட குறை இசட் வாய்ப்பு வந்து ஒன்றை விட குறைவு வேறு வேறு டெம்பரேச்சர் வேறு வேறு கலரில் கிராஃப் போட்டிருக்கணும் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் போட்டது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே கீழே வரும்போது நான் இப்போ நல்லா குறைஞ்சி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து திருப்பி நான் இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே அப்புறம் என்ன இருக்குது கிராஜுவல் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு இசட் வேல்யூ அதிகமாக கிரேட்டாக தானே ஒன்றா இருக்கும்போது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு குறைவாக இருக்கும்போது முதல்ல படிப்படியாக குறைஞ்சி அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே ஸ்டெயிட்டாகவே என்ன இருக்குன்னா இந்த வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இசட் வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன் அப்படி இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் நேர்மறை விலகல்னால் அப்படியே மதிப்பு என்ன செய்கிற உயர்றது இசட் லெஸ் தென் ஒன் இசட் மதிப்பு வந்து ஒன்றை விட குறைவாக இருக்கும்போது என்ன அது இந்த மதிப்பு இசட் மதிப்பு குறைந்து குறைந்தபட்ச மதிப்பு இதுதான் என்ன அது குறைந்தபட்ச மதிப்பு குறைந்தபட்ச மதிப்பை அடைந்து மீண்டும் என்ன செய்து அதிகரிக்கிறது சரி இப்போது பாயில் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் பாயில் டெம்பரேச்சர் அல்லது பாயில் புள்ளி அப்படிங்கிறது என்னென்னா டெம்பரேச்சர் அட் விச் ஏ ரியல் கேஸ் ஒபேஸ் ஐடியல் கேஸ் லா ஆர் ஈக்குவேஷன் அதாவது எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஒரு கேஸ் வந்து பாயில்ஸ் லாக்கோ இல்லை கே பாயில் கேஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒபே பண்ணதோ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா பாயில் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம் அது எப்போன்னா ஃபார் அப்ரிஷியபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர் அதாவது என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஒரு சின்ன ரேஞ்ச் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் தான் இந்த இந்த லா உபே பண்ணும் அதை தாண்டினா உபே பண்ண அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஒரு பத்துலேருந்து ஐம்பது இது வந்து என்னது லார்ஜ் ரேஞ்ச் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு அப்படிங்கிற என்ன அது குறைச்ச ரேஞ்ச் இந்த விதி வந்து இந்த பாயில்ஸ் லாக்கோ சார்லஸ் லாக்கோ கேஸ் ஈக்குவேஷன் உபயோக பண்ணுறது வந்து அப்ரிஷியபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர்னால் இந்த மாதிரி லாங் ரேஞ்சுக்கு வந்து ஈஸியாக இப்போ ப்ரெஷர் பத்துலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் அப்படி இருந்தாலும் உபயோக பண்ணணும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கு மட்டும்தான் உபயோகம் ஆகும் அப்புறம் உபயோகம் ஆகுதுன்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது எதுக்கு உபயோகம்னு லார்ஜ் ரேஞ்சாக இருக்கணும் எந்த லார்ஜ் ரேஞ்சு ப்ரெஷருக்கு ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் அட் விச் ஏ ரியல் கேஸ் ஒபேஸ் ஐடியல் கேஸ் லா ஓவர் அப்ரிஷியபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் அஸ் பாயில் டெம்பரேச்சர் சுருக்கம் சொன்னால் இந்த டெம்பரேச்சர்லேயோ அல்ல அந்த புள்ளியிலையோ ஒரு கேஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணும் ஐடியல் கேஸாக ஆக்ட் பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிணலே அல்ல குறிப்பிட்ட புள்ளியில் ஒரு வாயு வந்து நல்லியல் வாயுவாக செயல்படும் எந்த பிணலில் வந்து நல்லியல் வாயுவாக செயல்படுதோ அதை பாயில் எப்படினாலே அந்த அல்லது பாயில் புள்ளின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயில் விதிக்கோ அல்லது அந்த வாயு விதிகளுக்கோ வாயு சன்பாடுக்கோ உட்படுறது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய அழுத்த மதிப்புக்கு வந்து இருக்கணும் ரேஞ்சுக்கு வந்து இருக்கு ரேஞ்சுனா இதுலேருந்து இது வரையும் சொல்லணும்னா அதே ரேஞ்ச் சரி அடுத்து இந்த கம்ப்ரஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் ரியல் கேஸ் இப்போ இசட்டுக்கு என்ன ஃபாலோ பார்த்தோம் இசட் ஈக்குவல் டு பிவி பை ஆர்டின்னு பார்த்தோம் பிவி பை என்ஆர்டி இது ரியல் கேஸ் அது தமிழில் வந்து என்ன அது இயல்பு வாயு பி ஐடியலுக்கு என்ன எடுத்திருக்கோம் என்ஆர்டி பை பி ஏன்னா பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி தான் இ கேஷ் ஈக்குவேஷன் பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி தர் வி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி பை பி பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி தர் ஃபார் வி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி பை பி இங்கே போட்டோம் இது எதுக்கு ஐடியல் கேஸுக்கு இது அப்படி தலையில் மாற்றுங்க ஒன் பை வி ஐடியல் ஈக்குவல் டு இதை தலையில் மாற்றணும் பி பை என்ஆர்டி இங்கே என்ன இருக்குது பி பை என்ஆர்டி இருக்குது அப்போ இந்த பி பை என்ஆர்டி எடுத்துகிட்டு எது போட்டோம் பி ஐடியல் போட்டோம் இங்கே என்ன இருக்குது பி ரியல் இருக்குது அப்படி எழுதிட்டேன் இந்த பி பை என்ஆர்டிங்கிற சமம் ஒன் பை வி ஐடியல் சமம் ஒன் பை வி ஐடியல் போட்டோம் இப்படி வந்துடும் எப்படி வந்துடும் இசட் ஈக்குவல் டு வி ரியல் பை வி ஐடியல் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இது வந்து ஒரு ரியல் கேஸுக்கு இசட் மதிப்பு ஒரு இயல் பாய்க்கு இசட் மதிப்பு வந்து எதுக்கு சமாக இருக்கும்னா வி ரியல் பை வி ஐடியல் அதனால் அர்த்தம் ஒரு இயல் பாயினுடைய கனளவு ஒரு ஐடியல் நல்லியல் பாயினுடைய கனளவு இதை ஒன் மோல் எடுத்துக்கணும் ஒரு மோல் இயல் பாய்க்கு இருக்கக்கூடிய கனளவையும் ஒரு மோல் நல்லியல் பாய்க்கூடிய கனலையும் வகுத்து வர்றது என்னென்னா இசட்டாக இருக்கும் இசட்டுங்கிறது வந்து இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் ரியல் கேஸ் டு தி வால்யூம் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் தேங்க்யூ